Vale, porque tá muito, muito, muito bom. Olá, o jornalismo da Globo acompanha o ato institucional dos três poderes da República hoje em defesa da democracia e em repúdio aos ataques do dia 8 de janeiro do ano passado, quando houve a invasão e a depredação das sedes do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Neste momento, o hino nacional é entoado pela ministra da Cultura, com a presença do presidente Lula, o presidente do Senado, do STF, militares da cúpula das Forças Armadas, parlamentares e ministros que participam dessa cerimônia que marca um ano dos ataques criminosos. A repórter Zileide Silva está acompanhando com a gente e fala direto de Brasília ao vivo. Zileide, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, uma cerimônia cheia de simbolismo, começando pelo Salão Negro, onde, neste momento, como você disse, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, canta o hino nacional brasileiro. Por que no Salão Negro? Porque o Salão Negro dá acesso à Câmara dos Deputados e ao Senado. E foi principalmente pelo Salão Negro que os vândalos, há exatamente um ano, no dia 8 de janeiro, invadiram o prédio do Congresso Nacional depois de quebrar várias vidraças. Como você disse, nesse momento... Estamos acompanhando a ministra Margarete Menezes cantando o hino nacional. Depois haverá a exibição de um vídeo institucional e só então começarão os discursos. A primeira a discursar será a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Ela vai falar em nome de todos os governadores. Em seguida, quem fala é o procurador-geral da República, Paulo Gonê. E na sequência, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Eduardo Barroso, e aí sim, o presidente do Congresso Nacional e também do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também deveria participar dessa cerimônia, mas ele explicou num telefonema ontem para o presidente Lula que por uma questão de um problema de saúde na família dele, ele decidiu então permanecer em Alagoas. E quem encerra a cerimônia, essa parte formal, no Salão Negro do Congresso Nacional, vai ser o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia está prevista para terminar, Renata, por volta de 4 e 10 da tarde. Isileide, agora há pouco, uma outra cerimônia no Supremo Tribunal Federal com ministros da Corte, representantes da AGU, da PGR, lembrou a destruição do plenário do Supremo e o esforço de reconstrução e de pacificação do país. Os temas foram memória e democracia, né, Isileide? Exato, memória e democracia e Renata com uma preocupação do Supremo Tribunal Federal, preservar as cicatrizes, as marcas da destruição para que isso nunca mais aconteça aqui em nosso país. Por exemplo, o busto de Rui Barbosa, um dos primeiros autores da Constituição, ele teve um afundamento e esse afundamento vai permanecer assim como em outras obras também do Supremo Tribunal Federal, além de pedras que foram jogadas no STF, bolinhas de gude, cadeiras que foram destruídas. Isso é uma preocupação em preservar a memória, em preservar, então, as cicatrizes, as marcas. Nos discursos, houve uma preocupação muito grande também em ressaltar, em destacar a democracia, a força da democracia que todos nós vimos como foi preservada depois dos atos de vândalos no dia 8 de janeiro. A então presidente do Supremo, Rosa Weber, falou sobre essa preocupação, falou em se preservar a democracia e foi muito aplaudida. Depois, todos vieram aqui para a cerimônia no Congresso Nacional, no Salão Verde. E antes, Renata, de começar a cerimônia formal que está acontecendo agora no Salão Negro, o presidente Lula participou de uma cerimônia com o presidente do Senado de entrega de uma tapeçaria de Burle Marx que foi parcialmente destruída pelos vândalos. Os vândalos rasgaram parte da tapeçaria, urinaram na tapeçaria, mas ela foi entregue, foi restaurada e é entregue hoje. Assim como a Constituição de 1988, que foi roubada lá no Supremo Tribunal Federal e recuperada, felizmente, dia, nos dias seguintes e hoje foi entregue também formalmente aqui no, no Congresso Nacional, o que é uma entrega simbólica para todo o povo brasileiro. Renata. Obrigada, Zileide. A cobertura completa no JN, às oito e meia da noite, hora de Brasília. Até já.